വാട്സ്ആപ്പ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ടൈറ്റിൽ വായിച്ച പോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാതെ തന്നെ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ബോഡി ഫാറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് കട്ട് ചെയ്യാം ഗൈസ് അപ്പോൾ ഏത് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ പറയാം അതുപോലെ തന്നെ അത് എന്ത് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് എങ്ങനെ ഏത് രീതിയിലാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടിരിക്കുക അവസാനം വരെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാതെ നിങ്ങളുടെ ബോഡി ഫാറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇത് വേൾഡിലെ തന്നെ നമ്പർ വൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെതേഡാണ് ഇൻ്റർമീഡിയൻ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇൻ്റർമീഡിയൻ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ഭക്ഷണ രീ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡയറ്റിംഗ് ആണ് അതായത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ് അതായത് ജനറലി പല രീ ടൈപ്പ് ഇൻ്റർമീഡിയൻ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിലും ജനറലി ആയിട്ട് ആൾക്കാർ ഫോളോ ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു മെതേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻ്റർമീഡിയൻ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെതേഡാണ് അതായത് പതിനാറ് മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ ഫാസ്റ്റിംഗ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി വരുന്ന എട്ട് മണിക്കൂർ ആ എട്ട് മണിക്കൂറിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പതിനാറ് മണിക്കൂറിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഫുഡ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ത് ടൈപ്പ് ഫുഡ് ആണെങ്കിലും അതൊന്നും ഇൻറ്റേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒൾ യു ആർ ഓൺലി അലൗഡ് ടു ഹാവ് നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടർ നിങ്ങൾക്ക് കൺസ്യൂം ചെയ്യാം ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഗ്രീൻ ടീ കഴിക്കാം ബ്ലാക്ക് കോഫി കഴിക്കാം കട്ടൻ കാപ്പി കുടിക്കാം അത് നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഇടാതെ കുടിക്കുകയും ചെയ്യണം അടുത്ത എട്ട് മണിക്കൂറിനകത്ത് നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഡിന്നർ ലഞ്ച് ഇത് മൂന്നും കഴിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ അതാണ് ഇൻ്റർമീഡിയൻറ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗൈസ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഇൻ്റർമീഡിയൻറ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മളിനി പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മളിത് ഈ ഒരു ഡയറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേന് എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ഷോക്കാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഷോക്ക് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ചില ഹോർമോൺസിൽ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ആ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഫാറ്റിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻസുലിൻ നമുക്കറിയാം ഇൻസുലിൻ എന്തിനുള്ളതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അളവ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡ്രോപ്പ് ആവും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡയറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അളവ് ഡ്രോപ്പ് ആവും അതുപോലെ തന്നെ ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പതിനാറ് മണിക്കൂർ ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പതിനാറ് മണിക്കൂർക്ക് ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന് അളവ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ടാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ വെച്ചാൽ ഫാറ്റാണ് അപ്പോൾ ഫാറ്റിൻ്റെ സെൽസിന് ഇത് ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഫാറ്റ് ബേണിങ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺസിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെറ്റബോളിസം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ മെറ്റബോളിസം കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ദഹിക്കുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെന്താ ഫാറ്റായിട്ടൊന്നും സ്റ്റോർ ചെയ്യത്തില്ല ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം അടുത്ത ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ സെൽ റിപ്പയർ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഇൻ്റർമീഡിയൻറ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരിലെ സയൻറ്റിഫിക്കലി പ്രൂവൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അവർ സെൽ റിപ്പയർ പ്രോസസ്സ് എൻഹാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് സെൽ റിപ്പയർ കൂടുതൽ അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല സെറ്റപ്പായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെൽ റിപ്പയർ പ്രോസസ്സുകൾ അതായത് നമ്മുടെ കോശങ്ങളുടെ റിപ്പയർ പ്രോസസ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ്ഡ് ലോങ് വിറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ്ഡ് ലൈഫ് സ്പാൻ
പല ക്ഷീണം അതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് കോഫി കൺസ്യൂം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓവർ കോഫി കൺസംഷനിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫർദർ ഇത് നമ്മൾ ലോങ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അപ്പം ഒരു ലോങ് ടൈമിൽ ഈ ഓവർ കോഫി കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓവറായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കോഫി കൺസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടിരിക്കുക ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രശ്നം എന്നാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പതിനാറ് മണിക്കൂറോളം ഫുഡ് കഴിക്കാതിരിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഫുഡ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി തോന്നും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് തോന്നും അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കഴിക്കുന്നതിൽ കൂടുതലല്ല അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഫാസ്റ്റിങ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിന് വേറൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കോഫി നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരുപാട് കോഫി കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പം രാത്രിയിലൊന്നും ഉറക്കം വരാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് കോഫി കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ട ചില ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇൻ്റർമീഡിയൻ്റ് ഫാസ്റ്റിങ്ങിനെ നമ്മുടെ ഒരു അഡിക്റ്റ് ഉണ്ടാകും നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഞങ്ങൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇൻ്റർമീഡിയൻ്റ് ഫാസ്റ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഈ ലോകത്ത് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് പല ആൾക്കാരും അവരുടെ ലൈഫ് ലൈഫ് ചേഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു അത് ഇൻ്റർമീഡിയൻ്റ് ഫാസ്റ്റിങ് എടുക്കാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചതെന്നാണ് പല ആൾക്കാരും പല ഹെൽത്ത് ഫിറ്റ്നസ് ന്യൂട്രീഷ്യനിസ്റ്റുകളും പലരും പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജും സേഫ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇൻ്റർമീഡിയൻ ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് ലോങ് ടൈം ആയിട്ട് ചെയ്യണം ലോങ് ടൈം ആയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാസ്റ്റിങ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ പതിനാറ് മണിക്കൂറൊക്കെ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒബ്സെഷൻ ആയിരിക്കും ഫുഡിനോട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും കഴിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വയറ് നിറച്ച് കഴിച്ചെന്ന് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നല്ല ഫൈബറിൻ്റെ കണ്ടന്യൂ അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ സ്കീം ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫുഡിനകത്ത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കോംപ്ലക്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ അകത്തും അതുപോലെ തന്നെ വീറ്റിനകത്ത് നോക്കിയും അതുപോലെ തന്നെ ഓട്സിനകത്ത് നോക്കിയാണ് നമുക്ക് കോംപ്ലക്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ കോംപ്ലക്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഡൈജഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലോ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറേ നേരത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വിശക്കാതിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം കോംപ്ലക്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വിറ്റമിൻസും മിനറൽസും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കഴിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തി ഫാറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഡയറ്റിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ അതായിരുന്നു ഇൻ്റർമീഡിയൻ ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽ റിവ്യൂ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫാറ്റ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നിങ്ങളുടെ ഫാറ്റ് സെൽസിനെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു കിടലും ബോഡി ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫാസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കിടലും വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ നാളെ വീണ്ടും വരുന്നതാണ് യു ഗൈസ് ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് സ്റ്റേ ഹൈഡ്രേറ്റ് വി വിൽ ബി ബാക്ക് വ